ഹായ് അവർ വൺ വെൽക്കം ടു ഗേഡ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ത്രീ ലെവൻ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ എക്സ് എത്ര വൈ എത്ര രണ്ടും മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സും വൈയും മെട്രിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സും വൈയും എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാല് മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡീഷൻ അറിയാമല്ലോ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ പ്ലസ് ഇലവൻ ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇപ്പം നമുക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് വൈയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വൈയും കിടപ്പുണ്ട് കണ്ടോ ഈ പ്ലസ് വൈയും മൈനസ് വൈയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി ഏതേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് എക്സുകളേ ഉള്ളൂ രണ്ട് എക്സും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് ദെൻ ടു എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ടു എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ടെൻ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ്റെ കൂടെ ചോദിച്ചത് എൻ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കിടക്കുന്നതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കിടക്കുന്ന രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എക്സ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്ത് വരത്തില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം സോ ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ടെൻ സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ഫോർ ടെൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് ടെൻ ആറ് ഈസ് ഫൈവ് ഫോർ ടെൻ ത്രീ പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി എല്ലാവർക്കും പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ടു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ സോറി നമുക്ക് വൈഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് വൈഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്പുറത്ത് പോവുക ഫോർ ഫൈവ് നയൻ നയൻ ടു ഓക്കെ മൈനസ് ഇതിങ്ങ് അപ്പുറത്ത് വരും ഫൈവ് ഫോർ ടെൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചില്ല നാല് ഇപ്പം ദെൻ ഇവിടോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും നയൻ മൈനസ് ടെൻ അതും മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ അതും മൈനസ് വൺ എക്സിൻ്റെ വൈഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളത് ഇതേപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് എക്സും എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ സമ്മെന്ന് പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ഫോറും അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതും കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ സമ്മെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ നമ്മൾ എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടും എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സിൻ്റെയും വൈഡേ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെയും വൈഡേ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് എന്ത് ചെ
അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു കോമൺ സെൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടു നമുക്കൊരു ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഗാൽ ബട്ടറെ കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതി കോട്ടാട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും കോട്ടാട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അതൊന്നും സോൾവ് ചെയ്ത് മെനക്കെ ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ല സീ നമുക്ക് കോട്ടാട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിൽ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസിക്കൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സിൻ്റെ വൈ ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വൈ ഇസിക്കൽ ടു ഈ എക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ ഈ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അവരെ പിടി കിട്ടിക്കാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് കോട്ടക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇതിനെ ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു കോട്ടാട്ടിക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് കോട്ടാട്ടിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന ഇക്വേഷനൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് പിടിക്കാം പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങൾ മെനക്കെടുത്തേണ്ട സമയം ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഫോറും സോറി ട്വൻറ്റി ഫോറും അതേ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവും കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഏതൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മതി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ കിട്ടും ആ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതും അഞ്ചും മതി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആയി എക്സ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈസി കല്ല സീറോ എന്നെഴുതാം ഓക്കെ നയൻറ്റീനും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആ സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാവുന്ന ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വരാം എക്സ് മൈനസ് നയനും എക്സ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഫൈവും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ ദെൻ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റീൻ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സോറി വൈ ഈസി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് ഏതൊക്കെ വരാം നയൻറ്റീനും ഫൈവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിൽ കിട്ടാം ഒന്നുകിൽ എക്സ് നയൻറ്റീൻ വരാം വൈ ഫൈവ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഫൈവ് വരാം വര വരാം നയൻറ്റീനും വരാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ കോട്ടാട്ടിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സോൾവ് കോട്ടാട്ടിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി കോട്ടാട്ടിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ കോട്ടാട്ടിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കോട്ടാട്ടിക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഐ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറും എ പറയുന്നത് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ടോ വൺ ഉണ്ട് വൺ നേരുള്ളൂ സി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ മാതിരി കാണാം കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി മൈനസ് ഫ്ലോർ മൈനസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇൻറ്റു ബൈ ടു എ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എക്കിൾ ടു ഓക്കെ ഒരു കോട്ടാട്ടിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോട്ടാട്ടിക്കേഷൻ എഴുതുന്ന ഫോർമാറ്റ് എ എക്സ്
രണ്ട് വാല്യൂസ് വരും അപ്പോൾ എക്സിന് എന്ത് കാണും രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടെത്തണ കണ്ടെത്തണമല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് പവർ ഫോർട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടു സോറി ടു നയൻ കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് നാച്ചർ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലും ഞാൻ ഇതുപോലെയും ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എടുക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എളുപ്പം മറ്റൊരു കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഇത് ഒരു കിട്ടി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്നോട് ചോദിക്കാം ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കോഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഈ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകരുത് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഫോർമാറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആയാലും ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് കോട്ട ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സമയമെടുത്താലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അത് തെറ്റുണ്ടാവില്ല ഇതിനും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചാൽ ഫൈൻ ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ എ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എണ്ണായിരം രൂപ ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വർഷം കഴിയണം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടണം ഓക്കെ എണ്ണായിരം രൂപയുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു വർഷമായിരിക്കും അറ്റ് ദ റേറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ പി ഈസ് ഇക്കൽ ടു എ ഡിവേഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഇതാണ് നമുക്കുള്ള എന്ത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ എ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന റുപ്പീസിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഐ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പീരീഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പീരീഡ് ഓഫ് ഇയർ മീൻസ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും വൺ ഇയർ ആയിരിക്കും ഇനി ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സബ്സ്റ്റിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയായിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആയിരിക്കും ദ ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അതെന്തായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ആയിരിക്കും ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട വൺ എന്ന് ഈ എമൗണ്ട് തന്നെ കിട്ടും ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അതിനർത്ഥം എഴുപത്തൊന്നായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സോറി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എണ്ണായിരം രൂപ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഏകദേശം റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്
നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ മോഷൻസ് ടെസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ആക്സൽ സൈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇവൻ യൂണിറ്റ് ബി ഇപ്പം ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് വാല്യൂ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ മോഡ്യൂൾ പ്രൈസിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഏരിയ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൈസിംഗ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ എളുപ്പമുള്ള സിമ്പിളെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാര്യം കണ്ട് ചോദിക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബി ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് ബി പി യൂണിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻറ്റ് യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ബി പി യൂണിറ്റ് ഇക്വേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റേറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സെൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ടു തൗസൻഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എടുക്കുക ആൻസർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെന്നാണ് കരുതുന്നത് ബുദ്ധിമുല്ല ഇക്വേഷൻസ് കാണാൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബ്രേക്ക് വെൻ പോയിൻ്റ് വാല്യൂ ഇ പി വാല്യൂ ഇൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് വെൻ പോയിൻറ്റ് യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് തന്ന ബ്രേക്ക് വെൻ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക സെല്ലിംഗ് ബ്രേക്ക് മഴയുക സെലിസ് ബ്രേക്ക് നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ബ്രേക്ക് വെൻ പറയുന്നത് ബി പി പെർസെൻറ്റേജ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പേജ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബി പി ഇൻ യൂണിറ്റ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബി പി യൂണിറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോറി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ റേഷ്യോ അനാലിസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതായത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് നോക്കുക റേഷ്യോ അനാലിസിൻ്റെ ഇക്വൻസ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ എല്ലാം കാണാൻ പഠിക്കുക റേഷ്യോ അനാലിസ് നല്ലപോലെ ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് എന്തായാലും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്തിരി ടഫ് ഒന്നും തന്നിട്ടുള്ള മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള തീയതി ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം അതിന് ആൻസേഴ്സ് കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നാളെയാണ് പരീക്ഷ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിച്ച് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പോയി പരീക്ഷ എഴുതുക